கிருஷ்ணா நதி மூலம் தமிழகத்துக்கு ஏழு டிஎம்சி நீர் வரவு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு குடிநீர் தட்டுப்பாடு இருக்காது என பொதுப்பணித்துறை தகவல் திண்டுக்கல்லில் சின்ன வெங்காயம் வரத்து குறைவால் விலை கடும் உயர்வு கிருஷ்ணா நதி மூலம் தமிழகத்துக்கு ஏழு டிஎம்சி நீர் வரவு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு குடிநீர் தட்டுப்பாடு இருக்காது என பொதுப்பணித்துறை தகவல் திண்டுக்கல்லில் சின்ன வெங்காயம் வரத்து குறைவால் விலை கடும் உயர்வு விலை மேலும் அதிகரிக்கலாம் என வியாபாரிகள் தகவல் மத்திய அரசின் புதிய திட்டத்தால் ஒரு லட்சம் லாரிகளுக்கு பாதிப்பு லாரி ஓட்டுநர்கள் கவலை உத்தமபாளையம் கூட்டு குடிநீர் திட்டத்துக்கு கொண்டு வரப்படும் குடிநீர் குழாய்களில் உடைப்பு தேனி போடி தேவாரம் பகுதிகளில் கடும் குடிநீர் தட்டுப்பாடு வேதாரண்யத்தில் நெற்கதிர்கள் சாய்ந்ததால் அறுவடை பணிகள் பாதிப்பு ஏக்கருக்கு முப்பதாயிரம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க விவசாயிகள் கோரிக்கை சென்னையில் அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படாது என்று பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் கடந்த செப்டம்பர் பதினெட்டாம் தேதி முதல் இதுவரை ஏழு டிஎம்சி கிருஷ்ணா நதி நீர் தமிழகத்துக்கு வந்துள்ளதாக பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் தற்போது பெய்த மழையாலும் தொடர்ந்து வரும் கிருஷ்ணா நதி நீராலும் பூண்டி புழல் செம்பரம்பாக்கம் சோழவரம் ஆகிய நான்கு ஏரிகளும் முழு கொள்ளளவை எட்டியுள்ளன இதனால் இன்னும் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு சென்னைக்கு குடிநீர் பற்றாக்குறை ஏற்படாது என பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் ஏரிகளில் முழு கொள்ளளவு நீர் உள்ளதால் பிப்ரவரி மற்றும் மார்ச் மாதங்களில் தண்ணீரை நிறுத்த ஆந்திர அரசுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளதாக கிருஷ்ணா நதி நீருக்கான பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் இரண்டு மாதங்களுக்கு பின்பு மீண்டும் தண்ணீரை திறந்துவிட வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை வைத்துள்ளதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர் செப்டம்பர் மாதம் முதல் ஏழு டிஎம்சி கிருஷ்ணா நதி நீர் வந்துள்ளது கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளில் இதுவே முதன்முறை என்று பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் திண்டுக்கல் வெங்காய சந்தையில் சின்ன வெங்காயத்தில் வரத்து குறைவாக இருந்ததால் விலையும் கடுமையாக உயர்ந்து உள்ளது திண்டுக்கல் தாடுக்கொம்பு சாலையில் வெங்காய விற்பனைக்காக திங்கள் புதன் வெள்ளி ஆகிய மூன்று தினங்களில் தனி வெங்காய சந்தை இயங்கி வருகிறது இச்சந்தைக்கு தமிழகத்தில் தேனி கம்பம் ஈரோடு திருப்பூர் தாராபுரம் நாமக்கல் ஒட்டன் சத்திரம் உள்ளிட்ட பல மாவட்டங்களில் இருந்து சின்ன வெங்காயம் தருவிக்கப்பட்டு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது இந்த சந்தைக்கு நாள் ஒன்றுக்கு நூற்றி ஐம்பது டன் முதல் இருநூறு டன் வரை சின்ன வெங்காயம் விற்பனைக்கு வருவது வழக்கம் இங்கு வரக்கூடிய சின்ன வெங்காயம் தமிழகம் மட்டுமின்றி கேரளம் உள்ளிட்ட அண்டை மாநிலங்களுக்கும் வெளிநாடுகளுக்கும் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு வருகிறது கடந்த மாதம் பெய்த தொடர் மழையால் பெரும்பாலான சின்ன வெங்காயம் அழுகிய நிலையிலேயே கொண்டு வரப்படுகிறது சந்தைக்கு இருநூறு டன் அளவுக்கு வரக்கூடிய வெங்காயம் வெறும் ஐம்பது டன் அளவுக்கு குறைவாக வருவதால் கடந்த வாரம் கிலோ அறுபது ரூபாய்க்கு விற்பனையான வெங்காயத்தின் விலை தற்போது கிலோ ஒன்று நூறு ரூபாய் வரை விலை உயர்ந்து விட்டது மேலும் நாமக்கல் ராசிபுரம் மற்றும் மைசூர் ஆகிய பகுதிகளிலிருந்து மட்டுமே வெங்காயம் வருவதால் விலை கடுமையாக உயர்ந்துள்ளதாக வியாபாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர் சின்ன வெங்காயத்தின் விலையைப் போலவே பெரிய வெங்காயத்தின் விலையும் உயர தொடங்கிவிட்டது மைசூரில் இருந்து வரக்கூடிய பெரிய வெங்காயங்கள் சென்ற வாரம் கிலோ இருபத்தி ஐந்து ரூபாய்க்கு விற்பனையான நிலையில் இன்று நாற்பத்தி ஐந்து ரூபாய் வரை விலை உயர்ந்து உள்ளது அதே நேரத்தில் விற்பனை விலை உயர்ந்ததால் ராசிபுரம் பகுதி விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் பழைய வாகனங்களை அழிக்கும் திட்டத்தால் தமிழகத்தில் ஒரு லட்சம் லாரிகளை அழிக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்படும் எனவே இத்திட்டத்தில் மாற்றம் கொண்டு வர வேண்டும் என லாரி உரிமையாளர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் 
மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கடந்த ஒன்றாம் தேதி நிதிநிலை அறிக்கையில் பழைய மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மாசு ஏற்படுத்தும் வாகனங்களை அழிப்பது தொடர்பான ஸ்கார்ப் பேட்ச் பாலிசி ஒன்றை வெளியிட்டார் அதில் சொந்த பயன்பாட்டில் உள்ள கார் மற்றும் இருசக்கர வாகனங்களை வாங்கிய தேதியில் இருந்து அதிகபட்சமாக பதினைந்து ஆண்டுகள் தான் பயன்படுத்தலாம் என்றும் அதன் பிறகு சம்பந்தப்பட்ட வாகனம் நல்ல நிலையில் இருந்தால் மேலும் ஐந்து ஆண்டுகள் பயன்படுத்த வட்டார போக்குவரத்து அலுவலர் சான்றிதழ் தருவார் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது அதேபோல் வணிக நோக்கத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் லாரி பஸ் உள்ளிட்ட கனரக வாகனங்கள் பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அழிக்கப்பட வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த அறிவிப்பு லாரி தொழிலை கடுமையாக பாதிக்கும் என லாரி உரிமையாளர்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் தற்போது தமிழகத்தில் லாரி பேருந்து சரக்கு ஆட்டோ என வணிக பயன்பாட்டில் ஆறு லட்சம் வாகனங்கள் உள்ள நிலையில் புதிய திட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டால் ஒரு லட்சத்திற்கு அதிகமான வாகனங்கள் அளிக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படும் எனவும் லாரி உரிமையாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் மத்திய அரசு பட்ஜெட்டில் பழைய வாகனங்களை அழிக்கும் வகையில் புதிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது தங்களுக்கு அதிர்ச்சி அளிப்பதாகவும் லாரிகளில் ஓட்டுநர்களாக பணியாற்றி தங்கள் உழைப்பின் மூலம் சிறிது சிறிதாக சேமித்த பணத்தை கொண்டு ஒரு லாரியை வாங்கி ஓட்டி வருவதாகவும் அதில் கிடைக்கும் வருமானத்தில் குடும்பத்தை காப்பாற்றி வரும் நிலையில் பதினைந்து ஆண்டுகளான லாரிகளை பயன்படுத்த கூடாது என்ற அறிவிப்பு தங்களை போன்றவர்களை கடுமையாக பாதிக்கும் எனவும் லாரிகளை ஓட்டாமல் நிறுத்திவிட்டு வேறு வேலைக்கு தான் செல்ல வேண்டும் எனவும் வேதனையுடன் தெரிவிக்கின்றனர் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு வண்டி ஓடிட்டு வண்டி உடைச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து வசதி படித்தவங்களுக்கு தான் அது சாத்தியமாக இருக்கும் ஏழைங்க ஒரு வண்டி ரெண்டு வண்டி வச்சு ஓட்டுறவங்களுக்கு வந்து பத்து வருஷத்தில் வந்து அவங்க கடன் கட்டுறதுக்கு தான் சரியாக இருக்கும் அந்த வண்டி கடன் கட்டி முடிஞ்சோன்னே அடுத்த வாரத்தில் அவங்க வண்டியை வைத்துட்டு உடைச்சிட்டு வேறு வண்டி தான் வாங்கணுனாக்க அவங்க வந்து வாழ்வாதாரம் பாதிக்கும் மத்திய அரசனுடைய பட்ஜெட்டில் மாண்புமிகு நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் சொந்த உபயோகத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் வாகனங்கள் இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேல் பயன்படுத்தக்கூடாது வணிக நோகத்தில் பயன்படுத்துகின்ற வாகனங்கள் பதினைந்து ஆண்டுகள் வரை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் அதற்கு மேல் பயன்பாட்டில் உள்ள வாகனங்களை அழிக்கப்பட வேண்டும் ஸ்கிராப் செய்ய வேண்டும் என்று அறிவித்துள்ளார் இதை உடனடியாக திரும்பப்பட வேண்டுகிறோம் சிங்கிள் வண்டி வச்சுட்டு ஓட்டிட்டு இருக்கிறேங்க ஏதோ குடும்பத்தை பொல பொல பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் இப்போ வந்து இப்போ வண்டி எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த வண்டியை வந்து காயலாங்கடைக்கு தான் தள்ளிவிட்ற மாதிரி இருக்கும் காயலாங்கடைக்கு தள்ளிவிட்டோம்னா அது என்ன தான் வரப்போகுது இப்போ இருக்கிற ஃபைனான்ஸ் எப்படி கட்டுறது மேற்கொண்டு நம்ம பொழைக்கிறதுக்கு வழி என்ன தேடுறது இதெல்லாம் கொஞ்சம் சிரமம்தாங்க ரொம்ப ஒரேடியாக வந்து பதினஞ்சு வருஷங்கும் போது இப்போ இப்போ அடுத்த வண்டி இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வருஷம் போது இப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஆறுக்கு ஒன்று ஒரு வருஷம் தான் டைம் இருக்குது அந்த வண்டியை வந்து இப்போ இன்றைக்கி வந்து ஒன்றுக்கு டபுளாக வந்து விலை சொல்லுவாங்க அது அதை வாங்கி ஓட்டவும் முடியாது வண்டி வாங்கி ஓட்டணுன்னா நமக்கு அது இன்னும் ஒரு வருஷம் தான் வேலை அதை வச்சு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறோம் அப்போ இருக்கிறத வந்து வண்டியை கொடுத்துட்டு ஃபைனான்ஸ்காரனுக்கு ஏதாவது இருக்கிறதெல்லாம் அங்கே செட்டில் பண்ணிட்டு நம்ம பேசாமல் அடுத்த வண்டியில் டிரைவராக ஓடி தான் கொஞ்சம் பொழப்பு கொஞ்சம் சிரமம்தான் தேனி மாவட்டம் போடி தேவாரம் பகுதிகளில் உள்ள அனைத்து வார்டுகளிலும் குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளதாக அப்பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் தேனி மாவட்டம் போடி தேவாரம் தேர்வு நிலை பேரூராட்சி மொத்தம் பதினெட்டு வார்டுகளை கொண்டது இப்பகுதிக்கு உத்தமப்பாளையம் கூட்டு குடிநீர் திட்டத்தின் மூலம் குடிநீர் கிடைத்து வருகிறது கோம்பை பண்ணைபுரம் தேவாரம் கிராமங்கள் குடிநீர் வசதி பெற்று வந்த நிலையில் முல்லை பெரியாரிலிருந்து பாளையம் கூட்டு குடிநீர் திட்டத்திற்கு கொண்டு வரப்படும் குடிநீர் குழாய்களில் உடைப்பு ஏற்பட்டு சேதமானதால் தேவாரம் பகுதிக்கு கடந்த இருபது நாட்களுக்கு மேலாக குடிநீர் விநியோகிக்கப்படவில்லை கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு உடைப்பு சரி செய்யப்பட்டு குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்ட போதிலும் கடந்த ஐந்து நாட்களுக்கு மட்டுமே குடிநீர் வந்த நிலையில் மீண்டும் கடந்த சில நாட்களாக அனைத்து வார்டுகளிலும் குடிநீர் விநியோகிக்கப்படவில்லை என அப்பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் இதுகுறித்து பதிலளித்த பேரூராட்சி அதிகாரிகள் குடிநீர் குழாய் உடைப்பு மற்றும் பம்பிங் ஸ்டேஷன் பழுது சரி செய்யப்பட்டவுடன் குடிநீர் விநியோகம் சீரடையும் என்றனர் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் நகராட்சிக்கு சொந்தமான குப்பை கிடங்கில் தொடர்ந்து எரியும் தீயினால் ஏற்படும் புகையால் அருகே உள்ள குடியிருப்பு வாசிகள் பெரும் அவதிக்கு ஆளாகி வருகின்றனர் குறிப்பாக கடந்த இரண்டு நாட்களாக அதிக அளவிலான குப்பைகள் தீயில் எரிந்து வருவதால் அந்த பகுதி முழுவதும் புகை மண்டலமாக காணப்படுவதாக மக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் இதனால் அந்த பகுதி மக்களுக்கு மூச்சு திணறல் ஆஸ்துமா இருமல் காய்ச்சல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பாதிப்புகளுக்கு ஆளாவதாக மக்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர் இதுகுறித்து நகராட்சி நிர்வாகத்திடம் கேட்டபோது தீயை கட்டுப்படுத்த உடனடியாக நடவடிக்கை எடுப்பதாக தெரிவித்தனர்
புதுச்சேரியில் சாலையில் நின்று கொண்டிருந்த கார் திடீரென தீப்பிடித்து இருந்ததில் அதில் அமர்ந்திருந்த தாய் மற்றும் குழந்தை அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினர் புதுச்சேரி நைனார் மண்டபம் பகுதி சுதானா நகரைச் சேர்ந்தவர் மணிகண்டன் மனைவி சுகன்யா மற்றும் குழந்தையுடன் வசித்து வரும் இவர் சென்னையில் உள்ள ஒரு தனியார் மென்பொருள் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வருகிறார் இந்நிலையில் மணிகண்டன் தனது மனைவி மற்றும் குழந்தையுடன் பெரியார் நகரில் உள்ள தன் தங்கையின் வீட்டுக்கு சென்று காரை நிறுத்திவிட்டு அவர் மட்டும் உள்ளே சென்றுள்ளார் அப்போது அவர் காரின் ஏசி வழியாக திடீரென புகை கிளம்பி உள்ளது இதை கண்ட அவருடைய மனைவி சுகன்யா சப்தம் போட்டுள்ளார் இதையடுத்து மணிகண்டன் காரை நோக்கி சென்றபோது காரின் முன்பக்கம் தீயினால் எரிய ஆரம்பித்ததை கண்டு தனது மனைவி மற்றும் குழந்தையை காரை விட்டு உடனடியாக வெளியேற்றினார் இந்நிலையில் கார் எரியும் தீயுடன் நகர ஆரம்பித்துள்ளது இதனை கண்ட அக்கம் பக்கத்தினர் தீயணைப்பு துறைக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர் தகவலை அடுத்து சம்பவ இடத்துக்கு வந்த தீயணைப்பு துறையினர் தீயை அணைத்து சம்பவம் குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் வனத்துறையினர் தங்கள் மீது பொய் வழக்குகள் போடுவதாக குற்றம் சாட்டி நரிக்குறவர் என மக்கள் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கோவை வனக்கோட்டத்திற்குட்பட்ட வனச்சரக பகுதிகளில் கள்ளத்துப்பாக்கி மற்றும் அவுட்டுக்காய் என்று அழைக்கப்படும் நாட்டு வெடிகுண்டை பயன்படுத்தி விலங்குகள் வேட்டையாடப்படுவது அதிகரித்து வருகிறது இதனை தடுக்கும் வகையில் தனிக்குழு அமைத்த வனத்துறையினர் வன விலங்குகளை வேட்டையாடுபவர்கள் மற்றும் அவுட்டுக்காய் தயாரிப்பில் ஈடுபடுபவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்து சிலரை கைது செய்துள்ளனர் இந்நிலையில் வனத்துறையினர் வன விலங்கு வேட்டை தொடர்பாக வேண்டுமென்றே தங்கள் இன மக்கள் மீது பொய் வழக்குகள் போடுவதாக குற்றம் சாட்டி நரிக்குறவ இன மக்கள் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் முறையான அனுமதியின்றி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட இருநூற்று நாற்பது பேரை கைது செய்து அழைத்துச் சென்ற போலீசார் பின்னர் அவர்களை விடுவித்தனர் இதுகுறித்த வனத்துறை அதிகாரிகளை தொடர்பு கொண்டு கேட்டபோது தகுந்த ஆதாரங்களின் அடிப்படையிலேயே நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அண்மையில் பெரிய நாயக்கன்பாளையம் பகுதியில் அவுட்டுக்காய் தயாரிப்பின் போது அது தவறுதலாக வெடித்து நரிக்குறவ மக்கள் ஐந்து பேர் படுகாயமடைந்த நிலையில் இது தொடர்பான விசாரணை நடைபெற்று வருவதாகவும் தெரிவித்தனர் தேனியில் மலை மாடுகளுக்கு இலவச மேய்ச்சல் சீட்டு வழங்க கோரி தேனி மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளரிடம் தேனி மாவட்ட கர்னல் ஜான் பென்னிக்விக் பாரம்பரிய மலை மாடுகள் வளர்ப்போர் சங்கம் சார்பில் கோரிக்கை மனு அளிக்கப்பட்டது தேனி மாவட்டம் கூடலூர் மற்றும் கம்பம் மேற்கு மலைப்பகுதிகளில் பல ஆண்டுகளாக பாரம்பரிய மலை மாடுகள் மேய்ச்சலுக்கு விட்டு வளர்க்கப்பட்டு வருகின்றன இந்நிலையில் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக மலைப்பகுதிகளில் மலை மாடுகளை மேய்ச்சலுக்கு விட வனத்துறையினர் தடை விதித்துள்ளனர் இதனால் மலை மாடுகளின் இனம் அழிய வாய்ப்புள்ளதாக கூறி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளரிடம் பாரம்பரிய மலை மாடுகள் வளர்ப்போர் சங்கத்தினர் புகார் மனு அளித்தனர் மலை மாடுகளுக்கு இலவச மேய்ச்சல் சீட்டு வாங்கி கொடுக்க வேண்டும் என அவர்கள் கோரிக்கை வைத்தனர் ஓட்டுக்கு பணம் கொடுக்கறது வந்து தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஜெயிக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறவங்களால தான் பணம் கொடுக்க முடியும் அதனால் மக்களுக்கு நல்லது பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து பணத்தை கொடுத்து தான் வின் பண்ண முடியும்ட்டு நினைய நினைக்க மாட்டாங்க இப்போ தான் மொதல் மாதிரி ஓட்டு போட போகிறோம் இருபது வயசாக இருக்குது இதுமாதிரி ஓட்டு போட போகிறோம் இதுமாதிரி லஞ்சம் கொடுக்குறதும் தப்பு தான் வாங்குறேன் தப்பு தான் அதை அவங்க கொடுக்கும் போது நம்ம வாங்கக்கூடாது தான் பணம் வாங்குறவங்க வந்து அவங்க வாழவே வேண்டியதில்லை கொத்தடிமையாக வாழ்வரலாம் ஓட்டு போடுறது நம்ம கடமை அதை வந்து நம்ம யாருக்காகவும் விட்டு கொடுக்கக்கூடாது பணம் வாங்கிட்டு ஓட்டு போட்டால் அது ஜனநாயகத்துக்கு செய்கிற துரோகமாக இருக்கும் அதனால பணம் வாங்காமல் ஓட்டு போடு கண்டிப்பாக கொடுக்கறது முதல்ல முதல் தப்பு வாங்குறது நம்ம ரெண்டாவது தப்பு இருந்தாலும் அவங்க தேவைன்றதுனால சரி நம்ம காசு தானே நம்ம வாங்குகிறோம் அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்படின்ற மாதிரி அவங்க ரீசன் சொல்கிறாங்க ஆனால் அது தப்பு தான் அது ஓட்டுக்காக பணம் வாங்குறது தப்பு பணம் கொடுக்கறது தப்பு நம்ம ஓட்டை நம்ம தான் போடணும் புதிய இந்தியாவும் உருவாக்கணும் ஓட்டுக்கு பணம் வாங்குறது நம்ம காசு தானே கொடுக்குறாங்க வாங்கி வேணா வச்சுக்கோங்க பட் ஆனால் கொடுக்குறங்கிறது தான் தப்பு ஃபஸ்ட்டு கொடுக்கறத வந்து கட்டுப்படுத்தணும் நம்ம கிட்ட கொள்ள அடிச்சு தான் கொடுக்குறாங்க ஸோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறது தப்பு இல்லை பட் ஆனால் வாங்கிட்டு நேர்மையான ஒரு ஆளுக்கு போட்டால் போதும் பணம் வாங்குறது தப்பு தான் பணம் கொடுக்குறது தப்பு தான் இந்த பணம் வாங்குறதையும் பணம் கொடுக்கறதையும் அடியோட வெற்றி ஆகும் இதுதான் ஊழலுக்கு லஞ்சத்துக்கு எல்லாருக்கும் வழி கொடுக்கும் காஞ்சிபுரம் அருகே கோவிந்தவாடியில் உள்ள அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் நெல் மூட்டைகள் தேக்கம் அடைந்துள்ளன 
கோவிந்தவாடி அகரம் கிராமத்தில் அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையம் கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொடங்கப்பட்டது அங்கு கோவிந்தவாடி அகரம் புதுப்பாக்கம் பெரிய கரும்பூர் பல்லூர் உள்பட பத்துக்கும் மேற்பட்ட பகுதிகளைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் தங்களின் நிலத்தில் பயிரிடும் நெற்கதிர்களை அறுவடை செய்து நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்திற்கு கொண்டு வருகின்றனர் அங்கு நான்கு மாதத்திற்கு ஒருமுறை நெல் கொள்முதல் செய்யப்படுவது வழக்கமாக உள்ளது இந்நிலையில் நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு நெல் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளது அப்போது விவசாயிகளுக்கு டோக்கன் வழங்கப்பட்டு உள்ளது பின்னர் நெல் கொள்முதல் தேதி முடிவடைந்ததாக கூறி நெற்கதிர்களை கொள்முதல் செய்யாமல் விவசாயிகள் கொண்டு வந்த நெல் கொள்முதல் நிலையம் முன்பு ஆங்காங்கே வைக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் கடந்த மூன்று மாத காலமாக திறந்த வெளியில் வைக்கப்பட்டிருந்த நெல் மூட்டைகள் அனைத்தும் தற்போது நிறம் மாறியது தொடர்ந்து விவசாயிகளுக்கு அதிர்ச்சி அளிக்கும் விதமாக அங்கு உள்ளவர்கள் நெல்லை கொள்முதல் செய்ய முடியாது என கூறியுள்ளனர் இதனால் விவசாயிகள் நெல் கொள்முதல் நிலையம் முன்பு தீக்குளித்து தற்கொலை செய்து கொள்வோம் என தெரிவித்தனர் இதனால் பதறிய காஞ்சிபுரம் மாவட்ட போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று விவசாயிகளை தடுத்தனர் இதுகுறித்து விவசாயிகள் கூறுகையில் மாவட்ட ஆட்சியர் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் தேக்கமடைந்துள்ள நெல்லை அரசு அதிகாரிகள் உடனடியாக கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சென்னை பட்டாபிராமல் நடைபெற்ற தனியார் நிகழ்ச்சியால் சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது சென்னை ஆவடி அருகே பட்டாபிராமில் உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் ஒருவரின் இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதற்காக அனுமதியின்றி பேனர்கள் மற்றும் வாழைமர தோரணங்கள் வைக்கப்பட்டிருந்தன அதேபோல் விழாவில் கலந்து கொள்ள தம்பதிகள் இந்து கல்லூரி முதல் பட்டாபிராம் காவல் நிலையம் வரை சிட்டிகட் சாலையில் மேலதாளங்கள் முழங்க பட்டாசு வெடித்து ஊர்வலமாக சென்றனர் இதனால் பட்டாபிராம் முதல் ஆவடியிலிருந்து நெமிழிச்சேரி வரை இருபுறங்களிலும் சுமார் ஐந்து கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது இதனால் வாகன ஓட்டிகள் பெரும் சிரமத்திற்கு ஆளாகினர் பின்னர் இது குறித்த செய்தி வெளியான நிலையில் ஆவடி போக்குவரத்து காவல் ஆய்வாளர் உட்பட இருபதுக்கும் மேற்பட்ட போக்குவரத்து போலீசார் போக்குவரத்தை சீர் செய்தனர் உயர்த்தப்பட்ட பெட்ரோல் டீசல் விலையை திரும்பப் பெறுதல் மின்சாரத்துறையை தனியார் மயமாக்குவதை கைவிடுதல் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி புதுச்சேரியில் அனைத்து தொழிற்சங்கத்தினர் மத்திய அரசின் பட்ஜெட் நகலை எரித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் புதுச்சேரியில் வஊசி அரசு பள்ளி அருகே நடந்த இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் திடீரென மத்திய பட்ஜெட்டின் நகலை எரிக்கப்பட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது இதையடுத்து அங்கு பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போலீசார் பட்ஜெட்டின் நகலை தண்ணீர் ஊற்றி அணைத்தனர் போலீசார் எச்சரித்ததை அடுத்து போராட்டக்காரர்கள் கலைந்து சென்றனர் தருமபுரி மாவட்டம் அரூரில் ஆண்கள் மட்டுமே பங்கேற்கும் வித்தியாசமான கோயில் திருவிழா விமர்சையாக நடைபெற்றது அருள் பகுதியில் உள்ள ஒரு காட்டில் பச்சை பந்தல் போடப்பட்டு சாமி சிங்காரிட்டு ஊர்வலமாக எடுத்து செல்லப்பட்டது இதைத் தொடர்ந்து சுமார் ஐநூறு ஆடுகள் வெட்டப்பட்டு அங்குள்ள சுமார் இரண்டாயிரம் குடும்பங்களுக்கு கரி விருந்து படைக்கப்பட்டு பிரசாதமாக வழங்கப்பட்டது இத்திருவிழாவில் பூஜையின் போது வழங்கப்படும் பிரசாதம் மற்றும் ஆற்றின் இறைச்சியை அங்குள்ளவர்கள் மட்டும் சாப்பிட வேண்டும் மற்றவர்களுக்கு கொடுக்க கூடாது குறிப்பாக இத்திருவிழாவின் முக்கிய அம்சமாக ஆண்கள் மட்டுமே கலந்து கொண்டு ஆட்டை வெட்டி சமைத்து சாப்பிட வேண்டும் என்ற நிகழ்வுகள் காண்புரை வியக்க வைத்தது மேலும் பூஜையில் வைக்கும் இறைச்சியை வெளியில் எடுத்து செல்லக்கூடாது என்பதால் அதை குழி தோண்டி புதைத்த வினோதமும் நடைபெற்றது சென்னை பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலை விரிவாக்கத்திற்காக அனைத்து கட்சி கொடி கம்பங்களையும் அகற்றும் பணியில் வருவாய்த்துறையினர் ஈடுபட்டுள்ளதால் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது தாம்பரம் செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் கூட்டு சாலையில் எம்ஜிஆர் சிலை முதற்கொண்டு அனைத்து கட்சிகளும் முப்பது அடி நாற்பது அடி என போட்டி போட்டுக்கொண்டு கட்சி கொடி கம்பங்கள் நடப்பட்டுள்ளன கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு நெடுஞ்சாலைத்துறை சார்பாக சாலை விரிவாக்க பணிக்காக அனைத்து கட்சி கொடி கம்பங்களையும் அகற்ற வேண்டும் என்று கட்சி நிர்வாகிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டிருந்தது ஆனால் அனைத்து கட்சி நிர்வாகிகளும் செவி சாய்க்காததால் ஸ்ரீபெரும்புதூர் வருவாய்த்துறை நெடுஞ்சாலைத்துறை மற்றும் காவல்துறையின் உதவியோடு அனைத்து கட்சி கொடி கம்பங்களையும் அகற்றும் பணி நடைபெற்று வருகிறது தேசிய நெடுஞ்சாலையில் கணிசமாக போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது வேதாரண்யம் அருகே தலைஞாயிறு பகுதியில் பருவம் தவறி பெய்த மழையால் தண்ணீரில் நெற்கதிர்கள் சாய்ந்ததால் அறுவடை பணிகளில் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் அருகே 
தலைஞாயிறு பகுதிகள் மகாராஜபுரம் மேல்பாதி உப்பளச்சேரி சாக்கை துளசாபுரம் மகாராஜபுரம் கீழ்பாதி கரியாப்பட்டினம் போன்ற கிராமங்களில் இரண்டாயிரம் ஏக்கரில் நெற்கதிர்கள் அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த நிலையில் மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக பெய்த மழையால் தண்ணீரில் நெற்கதிர்கள் சாய்ந்துவிட்டன பதினைந்து நாட்களுக்கு மேலாகியும் வயலில் தண்ணீர் வடியாத நிலையில் அறுவடை இயந்திரங்களை பயன்படுத்தி அறுவடை செய்ய முடியாமல் விவசாயிகள் சிரமத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வரை செலவு செய்து சாகுபடி செய்த பயிர்கள் சேதமடைந்ததால் ஏக்கருக்கு முப்பதாயிரம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் எனவும் விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ஆவடி அருகே மின் வயரில் கனரக வாகனம் உரசி மின்சாரம் தடைப்பட்டதால் பொதுமக்கள் அவதிக்குள்ளாகினர் ஆவடி பட்டாபிராம் அருகே தமிழக அரசு சார்பாக டைட்டல் தொழில்நுட்ப பூங்கா அமைக்க பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன இந்த நிலையில் அரசு நிறுவனமான சதன் ஸ்ட்ரக்சரல் இரும்பு நிறுவனத்திலிருந்து பழைய இயந்திரங்களை ஏற்றிக் கொண்டு வந்த கனரக வாகனம் ஒன்று ஆவடி அருகே மின்சார வயரில் உரசியதால் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டது இதனால் கக்கஞ்சி நகர் பாரதியார் நகர் நவஜீவன் நகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சுமார் மூன்று மணி நேரத்திற்கும் மேலாக மின்சாரம் இல்லாமல் பொதுமக்கள் அவதியுற்றனர் இதனால் அந்த வாகனத்தை பொதுமக்கள் சிறைப்பிடித்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த காவல்துறை மற்றும் மின்வாரிய அதிகாரிகள் பொதுமக்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வாகனத்தை விடுவித்தனர் தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று குறைந்து வருவதால் விரைவில் பாசஞ்சர் ரயில் இயக்கப்படும் என தென்னக ரயில்வே பொது மேலாளர் ஜான் தாமஸ் தெரிவித்துள்ளார் ஈரோடு ரயில் நிலையத்தில் மின்சாரத்தில் இயங்கும் பசுமை ரயில் எஞ்சினை தென்னக ரயில்வே பொது மேலாளர் ஜான் தாமஸ் நேற்று தொடங்கி வைத்து ரயில் நிலையத்தில் நடைபெறும் வளர்ச்சிப் பணிகள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டார் அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தமிழகத்தில் கொரோனா கட்டுப்பட்ட நிலையில் மத்திய ரயில்வே துறையின் அனுமதி பெற்று பாசஞ்சர் ரயில்கள் விரைவில் இயக்கப்படும் என்றார் தற்பொழுது ரயில்களில் பொது பெட்டிகள் முன்பதிவு செய்யப்படும் பெட்டிகளாகவே இயங்குவதாகவும் கொரோனா தொற்று பரவலை பொறுத்து பொது பெட்டிகளை கூடுதலாக இணைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் தாமஸ் தெரிவித்தார் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஊத்தங்கரை அடுத்த பெரிய பொம்பட்டி கிராமத்தில் இடிந்து விழும் அபாய நிலையில் உள்ள மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியை சீர் செய்ய பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசித்து வரும் இக்கிராமத்தில் கடந்த இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருபதாயிரம் லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட குடிநீர் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி கட்டப்பட்டது தொட்டியின் மேல்பகுதி மிகவும் பழுதாகி உடைந்து விழும் அபாய நிலையில் உள்ளதாகவும் இது தொடர்பாக பல முறை எடுத்துக் கூறியும் அரசு அதிகாரிகள் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்றும் பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் புதுச்சேரியில் ஹெல்மெட் அணியாமல் செல்லும் இருசக்கர வாகன ஓட்டிகளுக்கு விதிக்கப்படும் அபராதத்தை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைத்து முதலமைச்சர் நாராயணசாமி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார் புதுச்சேரியில் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை முதல் இரண்டு சக்கர வாகனத்தில் ஹெல்மெட் அணியாமல் சென்றவர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது காவல்துறையினர் அதிக அளவில் அபராதம் வசூலிப்பதாக கூறி அரசியல் கட்சியினர் பல்வேறு இடங்களில் மறியலில் ஈடுபட்டனர் இதையடுத்து புதுச்சேரி முதல்வர் நாராயணசாமி நேற்று மாலை தலைமை செயலாளர் காவல்துறை உயரதிகாரிகள் போக்குவரத்து துறை அதிகாரிகள் ஆகியோருடன் ஆலோசனை நடத்தினார் அதை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மோட்டார் வாகன சட்டம் குறித்து உரிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்திய பின்புதான் அதை படிப்படியாக நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என தான் உத்தரவிட்டிருந்ததை நினைவு கூர்ந்தார் தனது உத்தரவுக்கு எதிராக துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி ஹெல்மெட் அணியாமல் இருசக்கர வாகனத்தில் செல்வோருக்கு அதிகபட்ச அபராதம் விதிக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டிருப்பதை சுட்டிக்காட்டினார் புதிய போக்குவரத்து சட்டம் குறித்து படிப்படியாக விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திய பின்னரே அதனை அமல்படுத்த வேண்டும் என தெரிவித்த நாராயணசாமி அதுவரை அபராதம் போடுவதை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்க அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டிருப்பதாக தெரிவித்தார் நதிகளே இல்ல நாடா நதியே இல்லையா நதியே இல்லாத நாடா நதிகளே இல்லாத நாடா நதி இல்லாத நாடு எது நதி இல்லாத நாடு எது நதியிலே இல்லாத நாடா நிஜீரியா சுவிட்சர்லாந்து கிரீன்லாந்து நமக்கு தெரியாது சார் ஆஸ்திரேலியா ஸ்ரீலங்கா ஜப்பான் அதான் சார் நமக்கு தெரியல சார் சிங்கப்பூர் மலேசியா கேரளா ஜப்பான் அண்ணா அதான் தெரியாதுன்னு சொல்கிறேன் இல்லையாண்ணா தமிழ்நாடா இல்லை வெளிநாடா சார் தெரியாது சார் அந்த அளவுக்கு ஆப்பிரிக்கா ராஜஸ்தான் என்ன சொல்கிறதுங்க நதி இல்லாத நாடு இந்தியா தான் பிரேசிலா இது கிடையாதுப்பா ஈரான் பிரான்ஸ் ஆஸ்திரேலியா 
Japan. Japan mana yang awak boleh ni? Singapura. Ada? Nepal. Berlin ya. Ada apa tu? Ada ni ada yeri dah ada. Abri ya. China. Australia. Teri liye. Greenland. America. London. Sorry. Yang ni ninggal. France. Africa. Ada apa tu? Enaknya ada yang ni nak teri. Australia. Brazil. France. America. Sakti apa teri? Ini last one ni lah. Epi peri gambar lebih banyak pun terus. Australia. Apa yang England de? South Africa. Singapore. Different aja sih. Warai mari sila. Bukan dah lah. Burma. Canada. Ilang ay. Siapa yang mau pergi? Kalau tapa kata. Kata teri ke? Saudi Arabia, Nadi Lada Nadi. Saudi Arabia. Saudi Arabia. Saudi Arabia. மானனோயாலியாகிருந்தவுருப்பேன்தன்னார்பத்துண்டுநிறுவனமுலம் தாயை தேடி வீட்டை விட்டு பலமுரை தப்பி செல்லம் என்ற ஜெப செல்வியை அவரது பாட்டியும் தந்தையும் இரும்பு சங்கிலியால் கட்டி வைக்க வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டோருக்கான காப்பகம் நடத்தி வரும் வீரமணி என்பவர் ஜெப செல்வியின் நிலையை அறிந்து காவல்துறை ஒப்புதலோடு அவருக்கு மனநல சிகிச்சையும் மருத்துவ சிகிச்சையும் வழங்கினார் இன்னைக்கு பாக்குற இந்த ஜபசெல்வி வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடி மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளி அலுவலர் அவங்கள்ட்ட ஒரு பர்மிஷன் கேட்டு இந்த பொண்ணை மீட்டு கொண்டு வந்து கிடந்த அஞ்சு மாசத்துக்குள்ள அந்த பொண்ணுகிட்ட ஒரு பிரச்சனை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க அம்மா இல்லாத இயக்கத்தில் இருந்ததை நேரடியாக நாங்க தாயின் தகப்பமானா இருந்து அந்த பிள்ளைய சரி செஞ்சு இன்னைக்கு நல்லா இருக்கு அஞ்சு மாசத்துல வீட்டுல ஒப்படைக்கிறோம் சார் ஆறு மாத கால சிகிச்சைக்கு பின் குணமடைந்துள்ள ஜெபசெல்வி தன்னம்பிக்கையோடு பேசுவது காண்போரை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது அது என் பேர் ஜபசீ சார் எங்கள் அம்மா ஆறு மாதம் ஆகி எங்கள் அம்மா என்னை விட்டுட்டு போயிடுங்க சின்ன வயசுலேயே நான் எங்கள் அம்மாவுக்காக நான் ரொம்ப போராட்டம் பண்ணேன் எங்கள் அம்மா கிடைக்கிறதுக்காக நான் ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டேன் எங்கள் அம்மாவுக்காகவே நான் தற்கொலையோ பண்ணிட்டேன் இனிமேல் காம்படிஷன்லேருந்து நான் வீரமணி அப்பா வந்து என்னை வந்து இந்த நியூஸை பார்த்துட்டு எங்கள் அப்பா கிட்ட ஃபோன் பேசி கூட்டிகிட்டு வந்தார் இப்போ வந்து அப்பா வந்து எனக்கு தாய் தகப்பனா வந்து என் பாவளோ அம்மாவோ இவங்க வீடு போனால் எனக்கு மறுபடி என் அம்மா வேணும் எனக்கு தாய் த எங்கள் அம்மா வேணும் எங்கள் அம்மா வேணும் ஜெப செல்வி குணமடைந்ததை அறிந்த புதுக்கோட்டை மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் அவருடன் கலந்துரையாடினார் அவருக்கு வேலை வாய்ப்பினை ஏற்படுத்த வழிவகை செய்யப்படும் எனவும் உறுதியளித்துள்ளார் மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் ஜெப செல்வி பேசிய வார்த்தைகள் அங்கிருந்தவர்களை நெகிழச் செய்தது எதிர்கால கனவுகளை சுமந்தபடி புதிய வாழ்வை தேடி புறப்பட்டிருக்கும் ஜெப செல்வியின் எதிர்காலம் ஒளிமயமாக மாற வேண்டும் என்பதே அனைவரின் விருப்பமாக உள்ளது தேனி மாவட்டம் கம்பம் பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் இரண்டாம் போக நாற்று நடுதல் பணியில் விவசாயிகள் தீவிரம் காட்டியுள்ளனர் கம்பம் பள்ளத்தாக்கில் இருந்து பழனி செட்டிப்பட்டி வரை சுமார் பதினான்காயிரத்து எழுநூற்றி ஏழு ஏக்கர் பரப்பளவில் விவசாயிகள் நெல் சாகுபடி செய்து வருகின்றனர் வருடத்திற்கு இரண்டு போகம் நெல் சாகுபடி செய்யும் நிலையில் இந்த வருடம் முதல் போக நெல் சாகுபடி செய்வதற்கான காலநிலை தள்ளி போனதால் வழக்கமாக ஜூன் முதல் வாரத்தில் நடைபெறும் நாற்று நடுதல் பணி காலதாமதமாக இரண்டு மாதங்கள் கழித்து ஆரம்பமானது தற்போது முதல் போக நெல் சாகுபடி முடிந்து இரண்டாம் போக நெல் விவசாயத்திற்கான நாற்று நடுதல் போன்ற பணிகளில் விவசாயிகள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் காலநிலை மாற்றத்தால் இரண்டாம் போகத்திற்கான போதிய காலநிலை கிடைக்காமல் இருக்கும் எனவும் போதிய தண்ணீர் பற்றாக்குறை ஏற்படும் நிலையில் சாகுபடி செய்வதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் தெரிவித்துள்ளனர் மயிலாடுதுறையில் தேசிய அளவிலான விளையாட்டுப் போட்டியில் தங்கம் வென்று சொந்த ஊர் திரும்பிய விளையாட்டு வீரருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது 
தரங்கம்பாடி வட்டம் எரவாஞ்சேரியைச் சேர்ந்த ஆல்ட்ரின் ஆம்ஸ்ட்ராங் ஈரோட்டில் உள்ள ஒரு தனியார் பள்ளியில் உடற்கல்வி ஆசிரியராக பணியாற்றி வருகிறார் இவர் கடந்த ஜனவரி இருபத்தி ஒன்பது மற்றும் முப்பது ஆகிய இரண்டு நாட்கள் கோவாவில் நடைபெற்ற நேஷனல் பெடரேஷன் போட்டியில் தமிழகம் சார்பில் பங்கேற்று நூறு மீட்டர் நீச்சலில் தங்க பதக்கமும் ஈட்டு எறிதல் போட்டியில் தங்க பதக்கமும் வென்று சாதனை படைத்தார் இதன் மூலம் பிப்ரவரி இருபத்தி நான்காம் தேதி நேபாளில் நடைபெறவுள்ள சர்வதேச அளவிலான போட்டிகளில் பங்கேற்க தேர்வு பெற்றுள்ளார் இந்நிலையில் சொந்த ஊருக்கு திரும்பிய வீரர் ஆல்ட்ரின் ஆம்ஸ்ட்ராங்கிற்கு மயிலாடுதுறை ரயில் நிலையத்தில் கிராம மக்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர் கோவையில் காருண்யா நகர் கிராமத்தின் பெயரை மீண்டும் நல்லூர் வயல் என மாற்ற கோரி ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் கோவை மாவட்டம் சிறுவாணி சாலையில் காருண்யா பல்கலைக்கழகம் அருகே உள்ள பகுதி காருண்யா நகர் என்று அழைக்கப்படுகிறது முன்னதாக அந்த பகுதி நல்லூர் வயல் என இருந்ததாகவும் அரசு கெசட்டிலும் நல்லூர் வயல் என உள்ள நிலையில் காருண்யா நகர் என மாற்றப்பட்ட கிராமத்தின் பெயரை மீண்டும் நல்லூர் வயல் என மாற்றக் கோரி நல்லூர் வயல் மீட்புக் குழுவினர் சிறுவாணி சாலை ஆலாந்துறையில் கவன ஈர்ப்பு பேரணி சென்றனர் பேரணிக்கு போலீசார் அனுமதி மறுத்ததால் ஆலாந்துறை சிறுவாணி சாலையில் சுமார் முன்னூற்று ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட போலீசார் குவிக்கப்பட்டனர் இதையடுத்து பேரணி சென்றவர்களை போலீசார் தடுத்து நிறுத்தினர் இதனால் அங்கு லேசான தள்ளுமுள்ளி ஏற்பட்டது இதையடுத்து பேரணி சென்ற சுமார் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் சாலையில் அமர்ந்து மறியலில் ஈடுபட்டனர் மேலும் அரசு கசட்டில் உள்ளது போல மீண்டும் நல்லூர் வயல் பெயரையே வைக்க வலியுறுத்தி கோஷங்களை எழுப்பினர் தடையை மீறி பேரணி செல்ல முயன்றவர்களை போலீசார் கைது செய்தனர் பெரம்பலூரில் பொதுத்துறை சர்க்கரை ஆலையில் கொதிகலன் உடைந்ததால் அறவை பணி உடனடியாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது பாதிப்பை சீர் செய்ய சுமார் பதினைந்து நாட்கள் ஆகும் என்பதால் கரும்பை வெட்டி அனுப்பிய விவசாயிகள் வேதனையில் உள்ளனர் எரையூர் பொதுத்துறை சர்க்கரை ஆலையில் அறவையின் போது கரும்பு பாகு எடுத்துச் செல்லும் நான்கு கிரிசலைட்டர் மற்றும் பேனல் கொதிகலன் திடீரென உடைந்து விழுந்ததே விவசாயிகளின் கவலைக்கு காரணம் கொதிகலன் உடைந்ததும் அறவை நிறுத்தப்பட்டு ஊழியர்கள் உடனடியாக வெளியேற்றப்பட்டதும் பழுதை சரி செய்து அறவை மீண்டும் தொடங்க சுமார் பதினைந்து நாட்கள் ஆகும் என்று கூறப்படுகிறது இதனால் பெரம்பலூர் அரியலூர் கடலூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இருந்து வந்த ஆயிரக்கணக்கான டன் கரும்புகள் ஆலைக்கு வெளியே அறவைக்காக காத்திருக்கின்றன நாளாக நாளாக கரும்பின் எடை குறைந்து நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதால் வேதனை அடைந்துள்ள விவசாயிகள் மாற்று ஆலைக்கு கரும்பை அனுப்ப நடவடிக்கை எடுக்கும்படி வலியுறுத்தியுள்ளனர் அறவை தொடங்கும் போதே இயந்திரங்களை முழுமையாக கண்காணித்து பராமரிப்பு செய்திருந்தால் இந்த நிலை ஏற்பட்டிருக்காது என்றும் அவர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் நாளொன்றுக்கு மூன்றாயிரம் டன்னுக்கு மேல் அறவை பணி நடக்கும் இந்த ஆலையை மட்டுமே நம்பி சுமார் இரண்டு லட்சத்து பத்தாயிரம் டன் கரும்புகள் பயிரிடப்பட்டுள்ள நிலையில் இயந்திர கோளாறு விவசாயிகளை வருத்தமடைய செய்துள்ளது தஞ்சாவூரில் உள்ள சர்க்கரை ஆலைக்கு கரும்புகளை எடுத்துச் சென்றால் வாடகை கட்டுப்படியாகாது என்றும் அருகில் உள்ள கள்ளக்குறிச்சி சர்க்கரை ஆலைக்கு அனுப்ப நடவடிக்கை எடுக்குமாறும் விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் திருவேற்காடு தேவி கருமாரியம்மன் கோவிலில் பிரம்மோற்சவ விழாவை முன்னிட்டு தெப்ப உற்சவம் சிறப்பாக நடைபெற்றது ஆண்டுதோறும் தை மாதத்தில் நடைபெறும் பிரம்மோற்சவ விழாவை முன்னிட்டு திருவேற்காட்டில் பிரசித்தி பெற்ற தேவி கருமாரியம்மன் கோவிலில் தெப்ப உற்சவம் நடைபெற்றது இதில் அலங்கரிக்கப்பட்ட அம்மன் கோயிலில் இருந்து பல்லக்கில் ஊர்வலமாக எடுத்து வரப்பட்டு தெப்ப குளத்தில் தெப்ப உற்சவம் நடைபெற்றது மேலும் பக்தர்களின் வேண்டுதலுக்கு இணங்க குறிப்பிட்ட அளவு பக்தர்கள் தெப்ப உற்சவத்தை காண கோயில் தெப்ப குளத்துக்குள் அனுமதிக்கப்பட்டனர் மின் விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட தெப்பத்தில் அம்மன் பக்தர்களுக்கு அருள்வாளித்தார் சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரை அருகே பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் போடப்பட்ட தார் சாலை சில மாதங்களிலேயே சேதமடைந்து குண்டும் குழியுமாக காணப்படுகிறது மதுரை ராமேஸ்வரம் தேசிய நெடுஞ்சாலையிலிருந்து சின்ன கண்ணனூர் கிராமத்தை கடந்து மாவட்ட எல்லையான கிழவிக்குளம் கிராமம் வரை கிராமப்புற நெடுஞ்சாலைத்துறை மூலம் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு தார் சாலை அமைக்கப்பட்டது தற்போது இந்த சாலை பெயர்ந்து குண்டும் குழியுமாக போக்குவரத்திற்கு பயனற்ற வகையில் உள்ளது இதுகுறித்து சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகளிடம் புகார் செய்தும் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை எனவே 
மாவட்ட நிர்வாகம் கிராமப்புற நெடுஞ்சாலைத்துறை நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுத்து சின்ன கண்ணனூர் வழியாக கிழவிக்குளம் வரை சேதமடைந்துள்ள தார் சாலையை சீரமைத்து அகலப்படுத்த வேண்டும் என கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சத்தியமங்கலம் அருகே புஞ்சை புள்ளியம்பட்டியில் அடையாளம் தெரியாத நபர் கொலை செய்யப்பட்டது குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர் ஈரோடு மாவட்டம் புஞ்சை புள்ளியம்பட்டி அருகே உள்ள வெங்கநாயக்கன் பாளையம் பகுதியில் உள்ள குட்டையில் சுமார் ஐம்பத்தைந்து வயது மதிக்கத்தக்க நபர் ஒருவர் தலையில் இரத்த காயங்களுடன் உடலில் ஆடை இல்லாமல் இறந்து கிடப்பதை அப்பகுதி மக்கள் பார்த்து போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர் இதைத் தொடர்ந்து காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் தங்கதுரை சம்பவ இடத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டார் போலீசார் உடலை மீட்டு ஆம்புலன்ஸில் பிரேத பரிசோதனைக்காக ஈரோடு பெருந்துறை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் ராணிப்பேட்டையில் போதை மறுவாழ்வு மீட்பு மையத்தில் சேர்க்கப்பட்ட இளைஞர் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்ததை அடுத்து உறவினர்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் வானாப்பாடியை அடுத்த மாணிக்க நகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சரவணர் இருபத்தி ஏழு வயது நிரம்பிய இவர் புதுப்பாடி பகுதியில் ரேஷன் கடையில் தற்காலிகமாக பணிபுரிந்து வந்தார் இவருக்கு கடந்த நான்கு மாதங்களுக்கு முன்பு திருமணமானது மது பழக்கத்துக்கு அடிமையான இவரை குடும்பத்தினர் ராணிப்பேட்டையை அடுத்த சியோன் நகர் பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் நியூ லைஃப் ஹோம் என்கிற போதை மறுவாழ்வு மையத்தில் சேர்த்துள்ளனர் இந்நிலையில் நியூ லைஃப் ஹோம் நிறுவனர் கிரண் என்பவர் சரவணனுடைய வீட்டுக்கு தொடர்பு கொண்டு சரவணன் ஆபத்தான நிலையில் உள்ளதாகவும் அவரை அருகிலுள்ள மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அழைத்துச் செல்வதாகவும் கூறியுள்ளார் ஆனால் செல்லும் வழியிலேயே சரவணன் உயிரிழந்துள்ளார் இதனை அடுத்து ஆத்திரமடைந்த உறவினர்கள் எஸ் எம் ஹெச் மருத்துவமனை எதிரே உள்ள தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் அதில் ஒரு தரப்பினர் நியூ லைஃப் ஹோம் போதை மறுவாழ்வு மீட்பு மையத்தை அடித்து நொறுக்கினர் தகவல் அறிந்து விரைந்து வந்த ராணிப்பேட்டை போலீசார் சரவணனின் உறவினரிடம் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு சாலை மறியலை கைவிடச் செய்தனர் அப்போது உறவினர்கள் சரவணன் அடித்துக் கொல்லப்பட்டதாகவும் அதற்கு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோஷங்கள் எழுப்பியவாறு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனால் அப்பகுதியில் சில மணி நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது இதையடுத்து நியூ லைஃப் ஹோம் நிறுவனரிடம் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர் சிம்ஸ் பூங்காவில் மீண்டும் படகு சவாரி தொடங்கி உள்ளதால் சுற்றுலா பயணிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள சுற்றுலா தலங்கள் கொரோனா காரணமாக கடந்த பத்து மாதங்களாக மூடப்பட்டிருந்த நிலையில் டிசம்பர் ஏழாம் தேதி மீண்டும் தளர்வுகள் நீட்டிக்கப்பட்டு படகு இல்லங்கள் படிப்படியாக திறக்கப்பட்டு வருகின்றன உதகை படகு இல்லம் பைக்காரா படகு இல்லம் உள்ளிட்ட படகு இல்லங்கள் செயல்பட துவங்கினாலும் குன்னூர் சிம்ஸ் பூங்காவில் உள்ள படகு இல்லம் பராமரிப்பு பணி காரணமாக இயக்கப்படாமல் இருந்தது உள்ளூர் மக்களும் சுற்றுலா பயணிகளும் இந்த படகு இல்ல பணிகளை விரைந்து முடித்து பயன்பாட்டிற்கு திறந்துவிட வேண்டும் என வலியுறுத்தினர் இந்நிலையில் சிம்ஸ் பூங்காவில் உள்ள படகு இல்லம் இயக்கப்பட்டு படகு சவாரி மீண்டும் தொடக்கப்பட்டு உள்ளது எனினும் போதிய அறிவிப்பு இல்லாததால் சுற்றுலா பயணிகள் வருகை குறைவாக இருந்தும் படகு சவாரி தொடங்கப்பட்டதால் சுற்றுலா பயணிகளும் வியாபாரிகளும் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் நாற்பது ஆண்டுகால பழமையான புலித்தோலை விற்க முயன்ற ஆறு பேர் கொண்ட கும்பலை வனத்துறையினர் கைது செய்தனர் ஆனைமலை புலிகள் காப்பக பொள்ளாச்சி வனசரகத்திற்குட்பட்ட வேட்டைக்காரன் புதூர் அழுக்குசாமியார் கோயில் அருகே உள்ள அசோக் நகர் பகுதியில் புலித்தோல் விற்பனை செய்யப்படுவதாக வனத்துறை அதிகாரிகளுக்கு தகவல் கிடைத்தது இதையடுத்து ஆனைமலை புலிகள் காப்பக பொள்ளாச்சி வனக்கோட்ட துணை இயக்குநர் ஆரோக்கியராஜ் தலைமையிலான வனத்துறை அதிகாரிகள் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர் அப்போது சந்தேகத்திற்கு இடமான வகையில் அங்கு காரில் இருந்த நபர்களை பிடித்து விசாரணை மேற்கொண்டதில் புலித்தோல் கடத்தியது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதையடுத்து வாகனத்தில் இருந்த ஆனைமலையைச் சேர்ந்த பிரவீன் சேத்துமடையைச் சேர்ந்த உதயகுமார் ரமேஷ்குமார் ஒடேகுளம் பகுதியைச் சேர்ந்த மணிகண்டன் சபரி சங்கர் ஆகிய ஐந்து பேரையும் வனத்துறை அலுவலகத்திற்கு அழைத்து விசாரணை மேற்கொண்டனர் விசாரணையில் கைது செய்யப்பட்ட உதயகுமாரின் தந்தை மயில்சாமி கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வேட்டைக்காரன் புதிர் மாரியம்மன் கோயில் எதிரில் உள்ள ஜானகிராமன் என்பவரது வீட்டில் பணியாற்றி வந்ததும் 
அவர் வீட்டில் வைத்திருந்த பழமையான புலித்தோலை திருடி தனது வீட்டில் மறைத்து வைத்திருந்ததாகவும் தெரிய வந்தது இதையடுத்து தலைமறைவாக இருந்த மயில்சாமி உள்ளிட்ட ஆறு பேரையும் வனத்துறை அதிகாரிகள் கைது செய்தனர் கடலூர் மாவட்டம் விருதாச்சலம் அருகே காய் இளமங்கலம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த கப்பல் அழகன் கடந்த ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சவுதிக்கு கூலி வழக்கு சென்றுள்ளார் இந்நிலையில் அவர் வேலை செய்த இடத்தில் உயிரிழந்து விட்டதாக அவருடைய மனைவி வடி வழங்கித்து தகவல் கிடைத்துள்ளது இதனால் அவரது மனைவி கடலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் சந்திரசேகர் சாக முறையை சந்தித்து தனது கணவர் கப்பல் அழகனின் உடலை சவுதியிலிருந்து மீட்டுக் கொண்டு வர ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என மனு அளித்துள்ளார் திண்டுக்கல் அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் மாவட்ட ஆட்சியர் விஜயலட்சுமி நேற்று கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்டார் கொரோனா பரவல் தடுப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ள முன்கள பணியாளர்களுக்கு தடுப்பூசி போடும் பணி தமிழகம் முழுவதும் நடைபெற்று வரும் நிலையில் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் பதிமூன்று இடங்களில் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி நடைபெற்று வருகிறது இந்நிலையில் திண்டுக்கல் அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் மாவட்ட ஆட்சியர் விஜயலட்சுமி நேரில் சென்று கொரோனா தடுப்பூசியை செலுத்திக் கொண்டார் நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் பேருந்து நிலையம் அருகே தமிழ்நாடு அரசு அனைத்து துறை ஓய்வூதியர் சங்க அமைப்பு தின விழா நேற்று கொண்டாடப்பட்டது அமைப்பு தினத்தை ஒட்டி சங்க நிர்வாகிகள் உறுப்பினர்கள் கொடி வணக்கம் செலுத்தி இனிப்புகள் வழங்கி கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் திருப்பூர் மாவட்டம் மடத்துக்குளம் அருகே சோழமாதேவி கிராமத்தில் தமிழக அரசின் அம்மா மினி கிளினிக் திறக்கப்பட்டது இந்த மினி கிளினிக்கை முன்னாள் எம்பி மகேந்திரன் மற்றும் மாவட்ட பஞ்சாயத்து தலைவர் சத்யபாமா ஆகியோர் இணைந்து திறந்து வைத்தனர் தொடர்ந்து கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு ஊட்டச்சத்து பெட்டகங்கள் கொரோனா காலத்தில் சிறப்பாக பணியாற்றிய தூய்மை பணியாளர்களுக்கு பரிசுப் பொருட்களும் வழங்கப்பட்டன கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூரில் சாலை பாதுகாப்பு மாத விழாவை முன்னிட்டு ஓசூர் வட்டார போக்குவரத்து துறை சார்பில் தலைக்கவசம் சீட் பெல்ட் அணிதல் குறித்த இருசக்கர வாகன விழிப்புணர்வு பேரணி நடத்தப்பட்டது பாகலூர் சாலையில் உள்ள வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகம் முன்பு தொடங்கி நகரின் முக்கிய வீதிகள் வழியாக சென்ற இப்பேரணியை வருவாய் கோட்டாட்சியர் குமரேசன் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் கரூர் மாவட்டம் அரவக்குறிச்சி அருகே உள்ள மலை கோவிலூரில் மரகதவள்ளி சமேத மகாபலேஸ்வரர் திருக்கோவில் உள்ளது இந்த கோவிலில் குடமுழுக்கு விழாவிற்கான புனருத்தாரண பணிகள் நடைபெற்ற போது தட்டு விளக்கு குடம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பழங்கால பூஜை பொருட்கள் கிடைத்துள்ளது இதுகுறித்து அந்த ஊர் மக்கள் அரவக்குறிச்சி வட்டாட்சியருக்கு தகவல் அளித்தனர் பின்னர் அந்த கோவிலுக்கு சென்று பழங்கால பொருட்களை கைப்பற்றி ஆய்விற்கு உட்படுத்த அதிகாரிகள் எடுத்துச் சென்றனர் விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டை சொக்கலிங்கபுரத்தில் இந்து சமய அறநிலையத்துறை பாத்தியப்பட்ட அருள்மிகு ஸ்ரீ மீனாட்சி சொக்கநாதர் திருக்கோவில் உள்ளது கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு கொரோனா தொற்று காரணமாக அமல்படுத்தப்பட்ட ஊரடங்கினால் இக்கோவிலில் உண்டியல் பணம் எண்ணாமல் இருந்து வந்த நிலையில் உண்டியல் காணிக்கை பணம் எண்ணப்பட்டது இதில் மொத்தம் ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி ஓராயிரம் ரூபாய் காணிக்கையாக கிடைத்துள்ளது சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி சட்டமன்ற உறுப்பினர் கே ஆர் ராமசாமி சில நாட்களுக்கு முன்பு தேவகோட்டையில் சாலைகள் மிகவும் மோசமாக இருப்பதாகவும் அதை சீரமைக்க கோரியும் கண்டன பேரணி நடத்தினார் இந்நிலையில் சிவகங்கை மாவட்ட அமமுக மாவட்ட செயலாளர் தேர்போகி பாண்டி மற்றும் துணை செயலாளர் முருகன் ஆகியோர் கே ஆர் ராமசாமியை விமர்சித்து தரகுறைவாக பேசியதாக கூறப்படுகிறது இதுகுறித்து கே ஆர் ராமசாமி அளித்த புகாரின் பேரில் காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் கோவில்பட்டி ரயில் நிலையத்தின் அருகே நின்று கொண்டிருந்த தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஜமீன் செங்கப்படை கிராமத்தினைச் சேர்ந்த வடிவேல் ராஜ் என்பவரின் இருசக்கர வாகனத்தில் பாம்பு புகுந்ததாக கூறப்படுகிறது தீயணைப்பு துறையினருக்கு தகவல் கொடுத்ததை அடுத்து மெக்கானிக் ஒருவரின் உதவியுடன் இருசக்கர வாகனத்தை முழுவதுமாக பிரித்து பார்த்தனர் ஆனால் பாம்பை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை இந்த கலைபுரத்தால் கோவில்பட்டி ரயில் நிலையத்தில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது கரூர் மாவட்டம் குளித்தலை பெரியபாலம் பகுதியில் குளித்தலை போக்குவரத்து போலீசாரின் முப்பத்தி இரண்டாவது சாலை பாதுகாப்பு மாத விழா விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி திருச்சி மண்டல காவல்துறை தலைவர் ஜெயராம் தலைமையில் நடைபெற்றது இதில் பள்ளி மாணவ மாணவிகளின் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன மேலும் சாலை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு குறித்த போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவ மாணவிகளை விழா மேடையில் பேச செய்த காவல்துறை தலைவர் ஜெயராம் அவர்களை பாராட்டி பரிசுகளை வழங்கினார் ராசிபுரம் முத்துக்காளிப்பட்டி அருகே முன்னாள் எம்பி பி ஆர் சுந்தரத்திற்கு சொந்தமான குடோனில் எட்டு டன் கொண்ட பதினைந்தாயிரம் மஞ்சள் மூட்டைகள் வைக்கப்பட்டிருந்த குடோனில் பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டது இதில் ஒன்பது கோடி மதிப்பிலான மஞ்சள் மூட்டைகள் இருந்து சேதமானது நான்கு தீயணைப்பு வாகனங்கள் தீயை அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்ட நிலையில் ராசிபுரம் காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திருச்செந்தூர் அருகே காயல்பட்டினம் முஸ்லீம் ஐக்கிய பேரவை சார்பில் நபிகள் நாயகத்தை அவதூறாக பேசிய பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆதரவாளரான கல்யாண ராமனை கண்டித்தும் அவரை தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்ய கோரியும் ஏராளமானோர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதில் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்த
விழுப்புரம் அருகே அம்பேத்கர் படம் வைப்பது தொடர்பாக இருதரப்பினரிடையே மோதல் உருவாகும் சூழல் ஏற்பட்டது ஒரு தரப்பினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது அதனைத் தொடர்ந்து சுமார் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட போலீசார் குவிக்கப்பட்டனர் சமாதான பேச்சுவார்த்தை நடத்த போலீசார் உறுதியளித்ததை அடுத்து இருதரப்பினரும் கலைந்து சென்றனர் இருப்பினும் போலீசார் தொடர்ந்து பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்